Goeiedag, uh, baie welkom aan allemaal van julle wat online kyk na hierdie speciale uitsending uh, wat ons dan ook natuurlijk Afriforum se verjaarsdag vier. Ons is op uh, 26 maart 2006 het ons ons openbare licht gesien en ons praat vandag daaroor. Maar die suksesse wat ons behaal het, die groei wat Afri voor hem behaal het, is natuurlijk nie net weens ons allemaal sy harde werk nie, maar ook die groot genade wat ons van Bo ontvang het. En daarom is het gepas dat Linda vir ons hierdie geleentheid met die gebed open. Kom ons sluit die oor. Almachtige Vader, vandag kom ons nederig dankie sê vir Afri voor hem sy 18e bestaansjaar. Baie dankie vir Kalli en Alana vir wie jy die visie gegee het om hierdie burgerrechte organisatie in die lewe te roep. Dankie dat het een familie, een tweede familie vir baie van ons geword het. Dankie ook vir William wat vandag saam met ons keier en wat die ledewerbingsacties en ook die organisatiebouw na nieuwe hoogtes geneem het. My heren, ons sê ook dankie vir elke personeel het en elke een lid en elke vrywilliger wat u in Afriforumse richting gesteer het. Dankie vir al die suksesse, die oorwinnings in die hoofde en vir elkeense hulp en harde werk en vir die verskil wat het in die levens van mense in ons land gemaakt het. Dankie heren dat ons u kan vraag om ons organisatie te seen en dat jy ons verder sal toeris om een toekomst vir ons nageslachte in die suidpunt van Afrika te kan vestig en te kan bou. Ons nooi vandag om hierdie toekomst saam met ons in te stap, Heere sal jy asjeblief voorloop en sal jy die pad wees. Amen. As jy baie dankie Linda, nou met Afriforum wat 18 word, het ons nou bykie toestemming gekry om nostalgies te raak oor die geschiedenis van Afriforum en ons herinneringe te deel. Maar ons het iemand gekry om te faciliteer. Dit is Jaak Broodrijk, wat Afriforumse woordvoerder oor veiligheid is. Nou, ek het verneem dat Jaak goed is om brood te bou, so hy kan nou vir ons die brug bou na ons herinneringe van die afgelope 18 jaar. Kal, ek moet amper sê, ek bou beter brood as die grappies maak. Baie goeiemorgen, baie welkom in die paneel. Baie welkom in allemaal wat ons saam met ons kyk online. Kal, ek gaan met jou nie deurval, kom ons begin hier die pad van nostalgie. Ek ben 18 jaar, met die instel kan mens as die 18e stem en allerhande dinge doen. Ek dink die organisatie is baie beter achter mekaar as wat ek was toe ek 18 was. As jy terugdink aan die begin van die groeiproces, wat stond jy uit? Wel, ek dink specifiek ons verjaarsdag. Nou, ek en Alana het nog hulle de speed daar oor. Alana sê Afriforum sy begin of verjaarsdag datum is in 2005. Nou, daar is gedeeltelike waarheid in, soos enige fout wat mens maak, maar gedeeltelik op waarheid beris. Maar het is so dat Afri Forumse rechtsentiteit is in 2005 gestig, maar daai tyd was ons nie seker oor die naam nie. So ons eerste geregistreerde naam was die Solidariteit Burgerlijke Beweging. Later het ons het toe die Afrikaanse Forum vir Burgerrechte gemaakt en later toe net Afri Forum. Maar die verjaarsdag waarop ek uitkom is 26 maart 2006. En hoekom die datum, ek dink ek reg is al aan, maar ons kan die debat later voer, as ons van die licht af is. Maar vir die mense wat kyk, dit is 26 maart 2006. Dit was toe Afri Forum die eerste keer die sy gezicht gewees het, of in die openbaar verskyn het, met die artikel en rapport op die 26ste maart 2006. En die artikel is geskryf dier ZB de Tooi. Nou, ons was op bladzijde 19 van rapport, wat beteken, dit was nie noodwendig nou die grootste nies daai tyd nie. Ek weet die Kaapse Forum het voorblad gehaald, toe die Kaapse Forum gestig is. Maar het was toch belangrijk om ons net op die prentje of op die toneel te plaas. Nou, ek verstaan dat ons op bladzijde 19 was, want ons was net drie personeel 
ons het nul lede gehad, ons het maar beperkte hulbronne gehad, maar ek onthou ZB de 2, toe ek nou met hom die onderhoud voer, en is jammer dat ZB de 2 uh, oorlede is, en nie saam met ons dit kan herdenk, dat ons nou 18 is nie, maar ZB het hoef my gesê, weet jy, as jylle daar aan slaag om 10.000 lede te kry, dan gaan jylle een groot inpak kan maak. Toe dink ek, waar van praat ZB, hoe gaan ons nou by 10.000 lede uitkom? Maar ons het toe baie genade van boe ontvang, dat ons vandag, wanneer ons ons 18e verjaarsdag vier, vier ons dit met die dankbaarheid, dat ons meer as 315.000 lede het. Nou, dit is natuurlijk die belangrijkste, want alles wat ons doen, is as gevolg van ons leretalse ondersteuning en ook hulle deelname. Lere maak af die Forum sterk, as ons nie lere gehad het nie, dan kon ons niks bereik nie. Ons is dankbaar dat ons nou ook 172 biertwachte het, 165 takke, en dat ons ook meer as 10.000 vrijwilligers het, en dat ons 182 personeel het. En dis genade van boe, maar ook hierdie span wat hier om my sit, sy harde werk wat het moendlik gemaakt het, en ook natuurlijk baie van ons personeel wat ook na hierdie uitsending kyk. Baie dankie dat jylle jylle roeping uitleef, maar dis waar ons begin het. En ek is seker allemaal so met my saamstem, dat die verjaarsdag van Afriforum dan inderdaad die 26ste maart 2006 is. Allemaal minus 1. Die rekord al onder extreem sal met jou. Dit is jylle grondwetelike recht om verkeerd te wees. Dit is die moeilike ding van die demokrasie is allemaal is gerechtig tot die mening, alles is verkeerd. Ja, ja, jy ons respecteer dit. Alhoorn, afgesien van geskille oor wanneer Afriforum gestig is, Afriforum is gestig, en Afriforum het die begin actief betrokken ook in die samenleving. Wat was die eerste groot aksie wat jylle geloods het? Ons eerste groot aksie was die behoud van Pretoria's naam, so... Dit was een saak wat die klomp organisaties los en vast probeer bevorder het, maar ons het besef dat dit nodig is dat daar een bykie van die Afrikaanse geledere ook een optocht moet wees. So, Kali en ek het toe begin om een optocht te reel vanaf Kerkplein na die minister van Kunst en Kultuurse kantoor wat so blok verder was, En toe kom ons achter daar as een groot sport gebeurd en is die naweek. Kali kom sê toe vir my die bulle gaan tegen die Waratas speel. Ek sê toe vir my sal krikke die naweek, maar dit hou my sy hele tyd aan. Toe kom Kali achter, ek is nie vreselijk groot op sport nie. Maar ja, gelukkig het ons toe groot skerm gereel op Kerkplein. Die mense kon lekker na die optoog sit en rugby kyk op Kerkplein en... Het was nogal rechtig opwindend om uit te vind hoe werk Kerkplein na daar koppelingpunte verkracht is en dat ons veiligheid moes reel en allerhande dinge wat ons niks van geweet het nie. Maar dit was een groot sukses en daar was een hele paar duizend mense by een die dag en Pretoria is nog Pretoria vandag. Linda, jy was ook baie lang betrokken by die organisering van die muziekconcerte en al aan nou genoem, ek denk, dit is iets wat baie mense onthou. Dit was amper jou jaarlikse ding wat jou bij kalender afgeteken het. Wat staan vir jou uit as jy terug dink aan dit? Dit is inderdaad so, Jaak. Ja, te samen met die geveg rondom die behoud van Pretoria's naam, is die Afrifore muziekfeeste toegeloods in 2007. Die datum was 17 november. En ons het dit altyd gehou op die saterdag die naaste aan die stichting van die stad Pretoria's. Pretoria of sy stichting en die naam. En ja, het was een lieflike sonskijn dag gewees en Sean Else was ons ceremoniemeester daar op Kerkplein. Hy het die volk vermaak en afrivore met groot naam kunstenaars soos Bok van Blerk en Steve Hofmeijer en Kurt Darren genooi. Maar daar was ook 31 ander kunstenaars, waar onder andere Bobby van Jaarsveld, Liani Mei en ons geliefde Pretoria Rodeo Girls het ook deelgeneem aan die muziekfeest. En ja, so begin die volk keier. Ek en Alana dienst, daai blauw sanitek huisies met wit goud. 
<laughs> en Kali deel net gratis um, stals naar series uit wat die volgende week en per paar weke daarna aan die leren gepost moest word. Um, ja, dit was een baie interessante dag, um, baie succesvol en van daaraf het die muziekfeeste voortgegaan tot en met 2013. Um, iets wat ik net onthou is Kali wat op die eerste muziek wees, Tani moes dra, uh, maar ik denk Kali zal die story beter kan vertellen. Ja, kijk, dit um, Afri Forum story is, ons is dankbaar voor al die succes, maar alles is niet glorie nie. Daar da is voor nou en dan een moeilijke situatie wat ontstaan. Um, nou, ons was so verlig. Kijk, ons het geweet, ons mensen is 99% um, gedra al hulle self baie goed. Um, en dit is een kerkplein, so dit is niet een uh, afgesloten gebied nie. So jy is maar heel tyd op jou sene wees, dat alles moet uh, mooi loop. En ek onthou, ek was net, dit was warm, ik was moeg, die dag is voorbij. En ik het net so die verlichting begin kry, wat je nou na weke se spanning voel. En ek sien nie so samen dromming van een klomp mensen. En dit lijkt voor mij of hulle nie net lekker saam keier nie. Dit is toch geskulpend. Toe was het nou die 0,1%. Die 99.9% is huis toe. En die, die dame het schijnbaar een geweldige doors ontwikkel. So dier die, dier die loop van die dag. En, Jy het gesê dat was een warm dag. Ja, dat was een warm dag. Maar uh, mens kan koeldrank of water ook drink. Jy weet, en... En toe ek sien, toe sy nou in die toos daar betrokken met mensen wat nou niet deel van die, van die um, geleentheid was. Nee, en je weet, ons Afri Forum glo in wederzijdse herkenning en respect. Ons wil nou nie hierdie geleentheid uh, in onsmakelijkheid laat verval. Nee, en ek vraag toe baie mooi. Uh, soos wat mens doen as mens met de vrouw praat, sê asjeblief, vrouw, wil jij niet naar je man toe gaan? Maar sy weier, sy wil net daar verder bekly. En ik weet nou niet. Um, Waarschijnlijk, ik um, wil met sê, glo in vrouwenrechte, so hier het ek met groot respect gedoen, maar het was terwille van die vrouw zelf. het ek toe haar maar net lichies oor my skouwer gevat, en sonder enige hardhandigheid, um, sy het nie tegenstribbel nie, en toe vat ek al maar net so blok verder na man toe, en hulle is toe huis toe. Maar dit is maar partij keer die goed wat mens moet doen, <laughs> as jy vir ons, vir ons mense toekomst wil skep, Um, dan is jou roeping partij keer om ook maar um, jou hande, nee, ek sal nie sê met jou hande vuil te maak nie, maar om vreemde goed ook te moet doen. Ja, nee, ek kan dit, ek kan dit goed geluk, Kalli. Tyk, jy moet mis ongeluk is maar uh, ongemakkelijke dinge doen om conflicten van my ook, nee. Ja, <laughs> nee, dis. <laughs> William, Pretoria's naam is nog steeds Pretoria vandag. Dit was duidelijk een succesvolle veld toch geweest, maar... Um, ek denk het was succesvol in, in meer as, as, as een of twee maniere. Um, wat was voor jou die grootste succes als je terugdenkt aan, aan die toch? Ik kom daar toe die gevecht begin het, en, en, en die gevecht het nog begin toe ek op die Universiteit van Pretoria uh, gestudeerd het, en ek kom daar, um, toe was ik nog niet deel van Afri Forum nie, ek, ek is nie eers eindelijk seker of hulle structuur op die universiteit toe die tijd gehad het nie, maar ek kom daar, my grootste droom was niet dat ik nie, nie een graad krijg aan die Universiteit van Swan en nie, jy weet, um, en, Um, so tot vandaag toe sal ek vir Alana en Linda en Kali dankbaar wees dat die graad wat teen, teen, my, teen my meer staan um, een universiteit van Pretoria graad is en ek onthou, ek het net die, die aangekom en Kali soos Kali nou maar is, ek is aangestel eindelijk als een financiële bestuurder om die finansies afdeling van, van Afri Forum te, te ontwikkel, ons het die tijd van solidariteit sal op gebruik gemaakt en um, Toe, toe ek nou dier die onderhoud is, en ek is my eerste dag, toe is daar nie, toe is daar nie plek vir my nie, ek het vir amper twee of drie maanden in een raadsal langs Alana sy kantoor gesit, daar was so'n klein gaaikie aan die kant, so ons kon sommer net so met mekaar dier die gaaikie praat, maar um, ek onthou baie goed, uh, toe, kal, toe ek die eerste dag begin, toe sê Kalli, word jy ek gaan nou vir drie weke op een kulturele skakeltoer oor sê, en onthou ledewerving is ook deel van jou verantwoordelikhede, saam met lede administratie wat ek, wat ek som Linda gedoen het. En uh, toe hy terug is, toe um, het, was daar nie de, nie de poging van, van die burgemeester om die, om die naam te verander. En toe 
het ons een boodschap uitgestuur om mensen te mobiliseren per sms en toe, wat eindelijk gebeurd het is, iemand het die boodschap gaan verpersoonlijk um, in een in whatsapp boodschap. Um, ik denk dat was een onderwijsreis, maar dat was die weet die vrou, want dat was een klomp blommiekies, maar dat, dat was net so red, Afri, of red Pretoria sy naam nou en, en, en ek onthou ek het um, dan by, by my vrou by die etenstafel gesit, te kry sy die selfde boodskap by vijf verskillende mense. En ek behalve vir Kalli, en ons het, ons het een rekening by Marketel gehad, waar jy, waar jy kon ingaan en letterlijk kon sien hoeveel mense het al gereageer op hierdie boodskap. Daar was een kort kode. Um, en uh, jy kan my recht help, maar ek dink in dag 1 het ons toe um, net so oor 110.000 mense het dag 1 gereageer. En ek en Kalli het soos kinders voor een winkel gesit waar, waar daar TV is, en ons net hierdie skerm de opgehou, en ons kon nie op een stadium met ons gekyk, hoe vinnig kan ons die, die verfris knopje druk om, om te sien, jy weet, wat is die kortste, kortste sprong wat hierdie, wat hierdie um, cijfers neem, en ek denk ons het toe in die, in die week geëindig met 150.000 mense wat gereageer het, um, waarvan die meerderheid in Pretoria was, maar, maar, maar eindelijk maar recht oor die land, Um, en ek dink, en daar is natuurlijk baie mylpale vir Afri voor, maar ek dink, daai mylpal het net gewys, wanneer een klomp mense saamstaan, um, jy weet, kan, kan een ouwe verskil maak, en dis ook om ons vandag nog steeds van Pretoria as Pretoria kan praat, um, en ons Pretoria kan ton ontwikkel, um, hierso, um, en dat, dat, dat net een klein, groter metro, wat we eindelijk bekend staan as Twane, so, so, ek dink geluk, geluk volg harde werk, en as volg van die harde werk wat jullie begin het, maar daar was net een van die lekker goed om te zien hoe mense hulle self mobiliseer rondom een standpunt wat ons ingeneem het. En... Ja, kan ek, ek wil miskien net ja. iets hier bijvoeg, nou dat ek vir Alana en vir Linda en vir William hoor, um, besef ek net weer, baie keer as mense praat oor Afri Forumse sukses, en hulle sê nou vir my, um, baie goed gedoen en so meer, en ek dink terug, dan, dan is ek nie rarig so, het nie sikke wonderlijke plannen gehad, en natuurlijk het mens plannen en deersettingsvermoe gehad, maar ek dink die les is, dat binnen so organisatie, wanneer mens mense aanstel, moet jy altyd mense aanstel, wat meer bekwaam as jy is, en dit het ons gelukkig van die begin gedoen, um, Alana was daar, en sy was baie slimmer as ek. Ek onthou, dan kom ek met een plan by Alana, dan sê sy vir my, hoor jy jong, denk jy nie, ons moet eers die plan wat jy gister gehad het uitvoer, voordat jy nou weer met een nieuwe plan is. So jy het die mense nodig. Um, wat Linda betref, onthou ek, ek het een dag by iemand gekeier, en hulle sê vir my, jong, hulle, hierdie vrou wat hulle ken, werk so hard, sy werk saterda, sy werk in die aande, en as ek van iemand hoor wat hulle roeping so ernstig opneem en so hard werk, dan kan hulle moes nie by ander plek werk as uh, by Afri Forum nie. En ek onthou, ek en Alana het toe uh, besluit, ons gaan hierdie vrou opsoek. Um, en ons rijd toe, en sy was een kleterskool so hoof. Dis nou, dis nou Linda. <laughs> en ons het daar daar by Bakenkop, by die kleterskool het ons vaag gesê, man, wil jy nie by ons kom werk nie? Um, En toe William kom, anders as wat mense dink, het ons nie een quota vir gemers by Afri voor hem nie. Um, ons het ook vir William op bekwaamheid aangestel. En, en die wonderlijke is, toe William hier kom, het ons gedink, ons is nou rarig op een goeie plek. Ons het 54.000 lede gehad. En met sy toetrede met nieuwe idees en so meer, het ons uh, gegroeid tot meer as 300.000 en dan die personeel wat ook nou kyk, um, um, die feit is, die is baie mens, jy weet, as ek, op die keer um, kyk ek net in die korant wat gebeur, en sien ek die oulike goed wat ons personeel doen, dis mense wat roeping het, wat respect betoon, maar wat self bestuur het, en met initiatieve voor in dag kom, en dis maar die belangrike, belangrike ding, ek sit nou hier in die middel, en ek sit maar net hier, omdat ek baie, baie slim mense ken, en uh, as mense dink dit is nou ek, dan kan ek net vir hulle sê, my sien het op een punt vir my gesê, toe iemand mooi goed oor my sê, toe sê hy, papa, gelukkig weer, hy oom nie alles van papa, wat ek van papa weet nie. <laughs> en, uh, en ons gaan nou nie al die goed hier oor die licht sê vandag nie, maar um, as jy my wil complimenteer, is het, uh, want ek 
Ja, ek ken slim mense en ek het slim mense betrek en dit was ons sukses, of is ons sukses. Nou, die personeel wat ook uh, geluk wens te geskryf vir die organisatie en ja, net wat so gaaf moet vir ons oor te skryf in een mooi leesbare handskrif. Uh, so, Alana en Linda, kan ek vir julle vraag of julle vir ons een of twee wil trek en sommer vir ons voorlees wat die personeel te sê, Dani. Um, <coughs> ek um, noem ons die persoene sy name wat die boodskap gegeet. As hulle lelike goed gesê het, <laughs> ja. <laughs> As hulle die risiko geneem het om hulle naam daar te sê, dan denk ek ek kan maar. <laughs> um, Nadia Lingenvelder skryf, um, al ginsling herinnering is, ek het my man dier Afri Voorm ontmoet. <laughs> Ja, mag ons reageer nou op, Linda? Of moet ons eerst maar al twee twee luister? Ek weet nie, wat, wat sê die brug bouw? Um, ek dink, kom ons los maar persoonlijke saak. <laughs> nee, nee, ek wil al weet, nee, ek, ek, ek het my nie steer aan jou. Ek het 18 jaar gewag om hier te sê. Nee, kom ons sê net, ons het nou die dag getel. Hier is al 14 huwelike, wat dier Afri Forum sê, wel, ek sal nie sê Afri Forum sê toedoen nie, maar mense wat... Um, binnen in Afri voor mekaar ontmoet het, maar ook dier ons structure. Nou, nou Nadia, vir mense wat nie weet nie, is by ons uh, beheerkamer, wat sorg dat ons die skelms op camera's kan sien. En sy was by een protospan opleiding, dis die hoogste opleiding vlak wat Afri voor hem vir ons veiligheidspanne gee. En haar man was toe vir die opleiding. Um, so, Um, maar ek is sekerheid geconcentreer ook, um, om te weet wat hy moet doen as al veiligheidskrisis is. Goed, en dan die tweede boodskap is van Priscilla Nachtegal. Sy sê in 20, of 2018, sy nationale congres was die eerste een wat ek bijgewoon het. Ek was verbaas oor die sukses daarvan, die bijwoning, die samenstelling en die structuur. Het is baie interessant, um, William, daar is ook nog een uh, uh, vlak wat ons kan uitbrei, om meer Afrikaanse paakjes bij elkaar uit te kry. Ja, om, om excuus hee. <laughs> het type van een koer of uh, weet, uh, wat noem hulle ja, die, die ja, dit is, uh, ja, dit, dit is natuurlijk nie Afri voor hem sy bedoeling nie, want <laughs> ons wil juist sê, weet, ons is nie die gunste van nepotisme, <coughs> die aanstelling van familielede en so meer nie, maar as jy nou twee mense aangestel het, en ons moet mekaar dan, dan kan jy ook nou nie dit verbied nie, maar ek wil dan sê, ek is seker hier het na hier gegeer, want hier werk ons, daar is nie tyd vir, vir die soort goed nie, en dan is daar natuurlijk binnen ons jeugstrukture en so meer wat mense ook ontmoet, maar dit is, dit is gezond, um, want uh, gesinswaardes is vir ons belangrijk, en as ons ook ook bijdra, al is dit nou indirect kan lever tot gezonde gesinne, is dit een manier van gemeenskap bou, en uh, ja, soos wat jy sê, dan oor een paar jaar of so, is daar een nieuwe ledebasis, wat, hmm. <laughs> wat daar uit voortvloed. Maar, maar ek wil net, Karri, rechtstel, dit was nie na ure nie, dit was een oortijd. <laughs> ons het daai tyd baie, baie oortijd gewerk, so jy het nie een keerse gehad, jy het nie een keerse gehad, die so. Ja, wel, ek, ek, ek kan al die lede gerustel, dat daar dat nie veel verander, nou, as, as nee, ek, ek weet, nie, so werk, ons steeds per man het oortijd, die so. Want dis wat lekker is as mens werk by, in, in een richting of in die waar nie glo. Mense is toegeweid. En ek denk, dis sê ook baie kalie dat, dat mense is wat so goed uit die weg kom, dat, dat hier wil ek gevorm word. Want het sê vir jou, daar is gedeelde waarde stelsels. En, en dis een uiterst belangrike ding. En dit, dit maak enige verhouding en sukses. En dit maak soveel ding in die moeite waard. Daar is natuurlijk een ander baie interessante ding uit afgevoer om sy geschiedenis uit wat die tonge los gehad het verlang. En dit was die, die sage met neeslijn. Kan jy vir ons kijkers wat nie vertrouwd is met die story nie, bykie meer daar oor vertel? Ja, Jack, ek dink, hoekom hierdie baie belangrik is, dit is eindelijk die eerste keer waar Afri voor hem uh, deurbraak gehad het, waar ons sterk voorgekom het in die nationale debat, maar ook in die internationale debat. En, en dit is eindelijk maar een David Goliath story, um, wat natuurlijk weens genade van boe is, mens dink planne uit, en van die tien plannen, die vijf wat nie uitgewerk het nie, praat ons nie oor vandag nie, mens is dankbaar dat die, maar mens moet aanhou probeer, ek dink dit is die belangrikheid van roeping, elke ding gaan nie werk nie, maar jy moet dan nie as iets nie werk nie, platgeslaan voel nie, maar per keer, dan werk iets 
so goed dat je dit amper na die tijd niet kan gloeien. Nie. Nou, ons was op de high stadium, was ons nog drie personeel. En ons werd toe dat Grace Mugabe, um, dit is die uh, Robert Mugabe zijn vrouw, en het natuurlijk plaatsen gesteel. En zij toen het een goed gedink om van zelf uh, een melkplaats toe te eien. En Nestle koop toen nou melk bij die vrouw wat het wat die melk produceert op een gesteelde plaats. Zo so, jij uiteindelijk rangvruchten van een van een boom wat niet vruchten behoort te draaien. En uh, ons besluit toe in ons jeugdige naïviteit, ons gaan nou van Nestle vastvat. Nou als je terugdenkt, drie mensen wat nou een multinationale maatschappij is, waar je ons gaan voor jullie nou op voeten. Dus eigenlijk belachelijk um, als je daar aan denkt. Maar ons het toe um, afrivoeren met uit solidariteit uit ontstaan. So ons het in die begin alle financiële afdeling gebruikt, maar ook alle, alle um, communicatie afdeling. En ons het toe vir Kobus um, gevra om ons te help met de webwerf. Nou Kobus is vandaag bij Marula Media, waar hy hulle jylle webwerf um, Um, doen. So hy het nou een paar keer bij groot goed betrokken. Marula is natuurlijk, uh, ons is baie trots daarop om Marula in die beweging te Maar ons begin toe een webwerf nestleidbloodmilk.com Nou om een of andere rede het nestleid nou nie al van gehou dat nestleid en bloodmilk in die selle uh, term is nie. Um, maar dit was ook die tijd met die blood diamonds. So ons het bykie daarop gespeel. En Alana, dit was nog een baie eenvoudige webwerf wat ons opgesteld het. Drie bladzijde. Ja, dat is maar net gewys um, in Zimbabwe wat gebeur, kinders onder vijf wat die sterfte cijfers is baie hoer as elders in Afrika gewys waar die politie betogers met knippels slaan en uh, Kobus het toe vir ons so'n skakelkie daar gemaakt om te sê as jy ontevrede is, stier een boodskap aan Nestleise hoofdkantoor en dan was het makkelijk as jy daar opklik, dan gaan jy na Zwitserland toe gaan jou boodskap. En ek onthou die aand oor, en ons stuur toe nou hierdie hele ding vir, uh, vir die journalist in Britannia, wat die story onthul het. Ek dink het was by die Telegraaf, of ek kan nie precies onthou wat sy korant nie, maar weer eens met genade van boe plaas hy toe ons webadres. En uh, nadat hy dit gedoen het, die aand bel uh, Nesluise hoofdkantoor in Randburg my, en sê, hulle wil my sien. Ek sê nie, ek kan ik heb niet mijn dagboek bij mij niet, maar kom eens praten morgen ochtend en dan kijken ons wanneer we ons kan vergaderen. Alles in helemaal van dag vergaderen. Ik zeg maar, ik bezig om mijn kinderen snel op te laaien. Dus al vijf uur in middag zullen niet alle wag bij die hoofdkantoor. Ik denk dat ik die aand zo so net voor acht daar aangekomen. Die zullen alle niet net de boodschap van mij oordra. Nee, slaan hoofdkantoor. Het die ondernemer gegeven gaan nooit weer melk bij bij Grijs Mugabe. Uh, koop nie. En uh, die volgende ochtend half acht bel hulle my en sê, hoor jy maar, jy het nou nog nie op jylle webwerf gesit, dat ons ooreenkomst bereik het nie. Die boodskappe stroom nog in, want hulle die vorige dag 75.000 boodskappe gekry. En uh, toe sê ek vir hulle maar, ons webontwerper kom jy is acht hier in, om die goed nou... Hier is te... Afrika. Ja, ons kan die <laughs> werkwoordheid na hier, uh, nie vroeg hier in. En... Uh, maar goed, niet te min, toe onthou ek die, in die beeldse voorblad artikel wat toe daarna verskyn het, sê, um, was al so iets van uh, Neslai soog voor Afri voor. En uh, ons was eigenlijk net drie mensen. En, uh, en, maar dit was toe, toe ons daai succes behaal, toe boere in Zimbabwe ons begin nader, om uh, die hoofdzaak oor die Sadek tribunaal uh, namens hulle te drijf, waar Willy Spies bij betrokken was, en uh, dit is nou nog, um, wil die boere nou een eis instel na die ander suksesse, maar dit is een story op sy eie, maar ek dink die, um, die, die hele verhaalse belang is eigenlijk dat jy kan min, een minderheid wees, maar als jy die roeping wat jy het gebruik, um, als jy die rechten goed doen, dan kan jy sukses behaal, wat eigenlijk wat mensen dink onmoendlik is. Die onmoendlike is moendlik. En Nesla is een voorbeeld daarvan. Dit laat my ook baie dink aan, um, en ek, ek hoop ek sê recht as ek sê, dit is Philip Buys wat het eerste gesê het, maar dat ons nie getaal moet word, nie maar geweeg moet word. Ja. Um, ek dink dit is baie toepasselijk, vooral as mens nou kyk na die type voorbeelde. Alana, die, die publiekse reaksie op die type saak is sêke ook nogals interessant. 
Ja, ek, ek moet sê die, die navraag wat na Afri voor hem te kom is, maar een van die groot vreugdes in my leven. Het <laughs> hou nooit op om te verras nie. Um, wat, wat ons nou eindelijk oor gepraat het, soos Pretoria, sy veldtog en die, die Zimbabwe boere sy stories, dit herinner een mens ook weer, dit is baie gevechte wat al oor 18 jaar strek. Ons gevecht het in die universiteit en met die afskaf van Afrikaans en so aan. So, ek dink, per die keer is het oorweldigend vir mense om te dink, hier is nie een ding wat jy inklim en jy vech hard en 6 maanden later is het gewen of verloor en verby nie. Dit is maar anhou en anhou en anhou en anhou. En jy weet nooit wanneer haar leven veld toch weer of wanneer is hy rarig nou finaal terug in die kaas gesit en afgehandel nie. En ek dink dit, dit is die groot boodskap wat ons vir mense moet hee, hulle moet nie moet verloor nie, hulle moet aan haar beklaai. Want ons kan nie vandag 75.000 boodskappe vir Neslai stuur, maar as Neslai weer begin om by iemand op skier melk aan te koop, dan sê, maar ons het dit al gedoen, ons gaan nie weer nie. Ons, ons moet aan nou beklaai. Maar jy moet ook op een stadium vir mense sê, partij veldtochte is afgehandel, want eindste met Neslai, het ons achtergekom, Neslai maak nou nie net chocolade en lekker goeders nie, Hulle het onder andere ook baie van die skoonheidsprodukte as deel van die Nestle stal. En so ses maande na die veld toch al voorbij was, toe belle oom en sê, wanneer gaan die Nestle ding nou klaar kry? Ek sê toe nie oom, maar dit is eindelijk klaar. Hy sê, ach, dank die vader, want die tannie het niks meer room om aan te speer nie, en sy lyk naar. <laughs> Ons sal maar nie die ooms in haal. Dit is interessant wat jy nou sê, wat seker goed wat jy moet dinge aanhoud drijf, maar daar is ook een tyd om om sekere gevechte tot einde te rup, maar niks van dit is moeilijk sonder ons leren nie. En dit is ongelooflike riem om onder die hart om te dink dat op een stadium was daar in gelichte mense wat gesê het, as ons 10.000 leren kan, dan gaan ons verskommel. Toe raak jy al opgewonde oor 110.000 mense of 150.000 mense reageer het op WhatsApp boodskap. Vandaagse skaal die vroeg sê het, is ons oor die 315.000 plus leren, wat ons actief ondersteun in ons saak en ons sterk maak. William, jy was ook al lang betrokken by die leren affaire. Wat is daar wat vir jou uitstaan van ons leren? Ja, kijk, in ons het hoop lust om een tyd om het in die eer te bespreek, maar ek proef hierdie veldtocht is hoogtepunt, die veldtocht tegen Julius Malema was een hoogtepunt, en eindelijk maar net, kijk, ledewerving is maar, het is maar een type van een maatstaf oor of jy bezig is met die rechte goed nie, nou natuurlijk is dit nie alles nie, dit gaan nie net oor ledewerving nie, dit gaan dan natuurlijk oor die brede saak, Maar het is lekker om terugvoer te kry van lede dier dat hulle aansluit oor veldtochte. En eindelijk meet jy dit maar so partij keep dus tegen jou sukses. Jy weet oor hoe goed jy een veldtocht aangepak het. Nie net uit die rechtsstrategie nie, maar ook om die publiek in kennis te stel. Ons het bijvoorbeeld gedink in die in die quota veld toch gaan ons die hele oospaviljoen lofters onmiddellik aansluit. As ek recht is, is al so 30.000 mense wat daar omtrend kan inpas. En Die ironie van die saak is, en ek dink Alana, jy kan, omdat jy so baie van het hanteer het, Linda, jy ook in leraadministratie, ons het een klomp, klomp vrouwens eigenlijk en maas met kinders, wat langs een veld sit en sien hoe haar seen of dochter nie een plek kry nie, nie as gevolg van Marieten nie, maar as gevolg van net draconiese wetgeving. So dit is lekker om ook na die tijd te kan sien, maar met wie het jy gepraat hier so? En ek dink, ehm, een van die groot goed wat uitstaan, en die Tanny, ons noem maar Tanny, want ons eind weet ek nie wie dit is nie, maar daar was een gevecht ook oor quotas en sport, en in die gevecht was Absa die hoofdborg van die springbok, en hulle het toe aangedring dat daar een vinniger transformatie op die retoriek plaasvind, en ons bankrekening was toe by Absa gewees, ek het net die begin toe het ons die bankrekeninge en die beheer en die bestuur al van in huis al met Anneke Wheeler het gehelp om die finansies afdeling op te stel en toe maak ons daai, ons maak toe nie die rekening toe nie, maar ons verander al ons rekening besonderhede na die nieuwe rekening besonderhede toe, wat beteken ons moes een keer een maand maar in die APSA bankrekening ingaan en die fondse van mense wat nog daar in betaal weet en maar oorskuif na ons nieuwe rekening toe En ek onthou die dag, toe gaan ek dier die bank staat, en daar, ek sien hier die depositie, dit is een kontant depositie van vier rand. Nou, 
Nou, zelfs in 2013, weet, was, jy moest nogal moeite doen om een vier rand contant deposit te ek, ek denk die bankkoste op die contant deposit was 1 rand 20. So, so die restant van dit is, um, is dan uit wat 2 rand 80. En, um, en ons het toe probeer uitvind, jy, as jy moest een contant deposit te maak, kon jy jou telefoonnummer inskryf, die, die individu het het nie gedoen nie. So ons het nou maar intern in die finansies en ledeadministratie afdeling gesê, ons dink dis het tannie wat het doen. En sy het getrouw vier rand te maand um, vir baie lang. Um, ek kan nou eigenlijk nie onthou wanneer dit het opgehou nie, maar het was tenminste drie of vier jaar. Het sy vier rand, die moeite gedoen om vier rand te maand jy weet, uh, te gaan deponeer kontant. Um, en ek dink vir ons uit de, uit de finansies en de holbronne oogpunt was het belangrijk om, om sy, sy het so'n bykie interne locus van controle vir ons geword en gesê, weet as ons iets doen en ons ons ons, ons wend holbronne aan, want dit is wat ons lede verwacht. Hulle verwacht nie dat ons al die lede geld nou spaar en vir ons mooie kantore bou nie, broer die lede geld moet werk. Maar wanneer ons die lede geld spandeer, dat ons, dat ons, dat ons die vier aan tanden ook onthou. Nee, wat die moeite gedoen het om, om, om in na een teller toe te gaan en, en die depodering te doen. So die, ons sê dis het tanden as het die oom is, wil ek groot om verskoning vir die oom vraag. Um, maar, maar, jy weet, laat ons net onthou, daar is mense wat rechtig, dank van hulle laaste rande en sente gee, vir dit waan, waan ons glo en, en wat hulle in glo, en dat ons eindelijk maar groot verantwoordelijkheid rondom dit het. So, maar dit is nogal een stalkie wat vir my, vir my nogal uitstaan, jy weet. Kijk, ek, ek dink net om by William aan te sluit. Um, nou, iets wat mens nou ook dankbaar is oor 18 jaar, is dat Afri Forum nog al 18 jaar is koe en oudit gekry het. Um, hmm. Nou, dit is hoe dit moet wees. Dit is eigenlijk nie een prestatie nie. Dit is gegeven, maar as jy nou gaan kyk in die land, dat 90% van municipaliteiten kry nie een skoon audit nie. Hoe geld wan bestuur word? Um, denk ek soos wat William gesê, die persoon wat vir jou vier aan gegeet, dit sê vir jou, luister, mense maak opofferings vir hierdie organisatie. Uh, baie mense het dit nie breed nie. So wanneer jy elke cent wat jy uitgeet, moet jy gaan meet en sê, um, is dit die beste manier om hierdie vier aan te spandeer? Want iemand het een liefde vir die saak gegee, en uh, dit is elke keer wat ons onszelf moet herinner, dat ons werk met ledese geld. En uh, ek is dankbaar, William was vir een lang tyd aan die hoofd van ons uh, finansies, um, hy het nou kaap toe getrek om vir ons daar uh, groot voetspoor van Afri Forum te vestig, Um, naast Gauteng is die weeskap naar die provincie waar Afri Forum die meeste lede het, um, maar die traditie is voortgezet met, uh, met Frik en Corley, uh, wat op die oomlik in beheer is van ons finansies, het William en Anneke sy, sy pad voortgeloop, en ons krijgt nog steeds skoon audits, en hulle is ook baie bewus van hierdie vierhand story, en ek moet sê, Um, as jy hier dier die gebouw stap, um, dan moet jy baie vriendelik wees as jy vir my die finansies afdeling <laughs> stap. Hulle hou die beersie vast, maar nee, ek spot net, hulle hou rarig die beersie vast, maar met liefde. Nee, dat ons, ons moet die lede geld spandeer, maar as ons het spandeer, moet ons sê, is dit die beste wat ons kan doen met die spandering. En baie dankie vir die vierhand persoon. Dit, is, dit geef vir ons eindelijk een anker om vast te hou wanneer het kom by spandering. Hmm. Excuse, ek wil nou nie eindelijk sê, ons het eindelijk die bankrekening oopgehou op een stadium letterlijk, so dat die persoon sy vier aan donatie kan, want ons wou net nie die bankrekening, toe ons het nader aan denk ek meer bankkoste betaal, maar ons het as een beginselsak die bankrekening oopgehou, en toe die vier rande ophou, toe uh, toe het ons eventueel ons APSA bankrekening toegemaak. So, uh. Dit is, uh, is een besonderse verhaal, excuse, en ek, 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 ek wil net bijvoeg dat, nie net hou dit die mens verantwoordelik met, met hoe jy die lees gaat spandeer nie, maar dit is ook verschrikkelijk inspirerend, en het geem ons kracht om verder en nader te bekleid, ja. vir wat jy in geloof. Ja, Skies nou, jy wist. Dit laat my ook net um, terugdink aan van die kommentare wat ons destijds van die muziekfeest gekry het. Daar was bijvoorbeeld een Afri Forum lid wat een mama was, wat genoem het dat um, dit vir hulle so lekker was, om hierdie feeste te kon bijwoon, want hulle huishouding het een baie klein inkomste gehad, en ons het die muziekfeeste gratis aangebied vir ja. ons lede, natuurlijk met die op van Borge en sovoort, maar um, dit was iets wat hulle als een gesin saam kon doen, um, waar as daar kaartjes verkoop moes word, 
um, hulle dit bijvoorbeeld nie sou kon bijwoon nie. Ik denk wat belangrijk ook niet hier is, als je dit noemt, is dat natuurlijk het kunstenaars een baie belangrike rol gespeel in, 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 om ons boodschap uit te krijgen. En ik bedoel, die kunstenaars het daai tyd gratis opgetrek. Ik denk, dit is nogal iets om te vermeld. Ik bedoel, dit was groot name wat gratis opgetreed het, om, o, so dat ons die concert kon gratis hou. Um, so, ek denk, dit is wel belangrijk om te vermelden als ek klomp kunstenaars, ek gaan nou nie name noem nie, want daar is een lang lijst van hulle, bekend is tot vandaag toe, wat daai tyd onbaatsichtelijk gratis opgetreed het om, om hierdie goed moendlik te maak, en ons boodskap uit te kry. Baie keer moes hulle vroeg in die dag optree, want hulle die middag of die avond nog optreden gehad. Ja. So, dit was eindelijk wonderlik hoe hulle opgeoffer het om deel te wees. En het was nogal warm dag geweest geworden. <laughs> so. <laughs> Linda, jy, jy speel een kernrol um, om zeker te maken dat Afrofoomse lere pijk dienst krijg. Um, vertel my bykie, hoe het, hoe het lere dienst die afgelopen jaren verander en wat ze voor uitzichten is daar nog geweel? Ja, ek wil eerst gaan vir Kalli Anhal um, uit die Forum tijdschrift van uh, wat uitgegee is uh, met ons tiende bestaansjaar waar hy sê, uh, Afri Forum sy kracht is direct in sy lere gesetel. En dit is so waar, um, ons moet ons lere koester. Want zonder ons lede kan hierdie organisatie niet doen wat hy doen nie. So, um, vanaf 2007 wat ek by lere administratie, wat later lere sake geword het, tot by 2019... Um, waar weens die lekker groei in Afri Forum, ons uh, lede voordele afdeling um, op die been kon bring, om onafhankelijk van ledesake te functioneer, um, is dit prioriteit dat ons um, uitmintende lededienst aan ons lede lever. Um, daarom het ons by lede voordele uh, uh, Afri Forum 911 noodienst um, in die lewe geroep, maar toe in 2019 besluit ons moet meer doen en ons het een toep ontwikkel waar die lede met die druk van een knopje een nooddienste kan ontbied. So in 2020 hou ons ons lekker eerste uh, Afri Forum ledes uh, voordele competitie vir ons lede met lekker vakantieprijse. En in die selfde jaar toe stel William vir my voor aan Cornelia Smith en um, buiten vir die individuele oorde wat ons toe reeds geluis gehad het, soos Kukuriba, Santana vakantie oord, um, Sky Lodge en um, Bertus Garden, voeg ons toe nou vir 3000 resorts ook as uh, vakantie vernoot um, tot ons voordele en hulle bied vir ons 17 um, oorde aan waar ons lede tussen 15 en 20% korting kan kry. Kom 2021 toe moet ons weer aan ons nooddienst verbeter. En ons vat toe hande met Respons24, ons het een splinter nieuwe 911 toep, met drie verskillende alarms, waar jy jou familie kan, uh, contact sou jy in nood wees, nooddienste, uh, medische nooddienste kan ontbied, maar ook gewapende reaksie. Toe in 2022 uh, voeg ons vir EPG Gas Distributor as uh, uh, lere voordele vir nood, waar hulle aan ons lere korting bied met die vul van um, gassylinder. Um, ons voeg ook sy baan gasteplaas, na by die kreer Wiltuin, om een bykie um, vir ons lere verblijf name aan die Wiltuin moendlik te maak. En um, ook een lekker ooreenkomst met uh, Proactive Paddle. So die focus het een bykie ook uh, verskuif na welstandsvoordele vir ons lere, en um, die 50% afslag wat lede nou op uh, die bespreking van banen by hulle klaps kry, uh, hier in Irene, Wingate en Woodhill, uh, is een groot, is, is groot klomp geld wat uh, ons lede bespaar. En lekker kan gaan ontspan en stelfde tyd werk aan hulle welstand en aan hulle fiksheid. Wat vir my baie lekker is nou in 2024 is om te kan sê ons het handig gevat met um, Auto Pedigree. So, ons gaan binnenkort aan ons lede uh, voordeel bied, waar hulle um, motordienste en herstelwerk by Otto Pedigree se daar 10 dienstcentrums in die land kan doen. Ja, en dan wil ons graag verder nuttige voordele aan ons lede bied, um, energievoordele. So, ons wil ook kyk hoe ons met um, Afri Forum Energie kan saamwerk om dit moendlik te maak. 
En um, dankie ook aan af en voor om TV wat binnenkort vir ons uh, paar lekker um, lere voordele video's gaan vervaardig. So dat ons bykie die visuele uh, gevoel van ons uh, voordele met die lere kan deel. Oké, okay, ek wil jy net, net belangrijk sê, skies kan jy, 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 jy kan maar na my praat. Um, <laughs> uh, ek denk wat wel net, Linda het nou, Linda het nou in baie detail ingegaan oor, oor wat is die voordele, maar ons interne lere voordele is, is, is die twee dames. En, en ek wil rechtig die geleentheid, omdat ons nou maar so bykie nostalgies daarover kan raak, en traditioneel is manse administratie nou nie net wendig wat het moet wees nie. Maar, Laat maar vir jouself. Ja, um, <laughs> die ou wat nog een papier dagboek het, maar, maar, um, maar ek dink, ek dink mense verstaan nie, ek kon daar um, toe lede, lede administratie toe ook na my skuif, en, en Linda, wat altyd samalana daaran gewerk het, jy weet, jy dink, dit is, dit is een verschrikkelijk makkelijke ding man, um, maar wat, omdat ons lede activiste is, kan hulle per keer ook intern activisties wees, en, en Linda, en tis en Linda en Alana wat navra hanteer, moes hulle baie vreemde goed al hanteer het, en hulle moes, moes baie moeilike mens hanteer het, maar ek dink wat die basis wat dier beide van hulle gelees, is een rede, lede retentie strategie, om, al is mense daar ook so'n bykie ontevrede oor dit, um, uh, en wat ons doen, en stem nie altyd saam nie, ek onthou, in die begin, dan sal Linda vroeg die ochend, want sy is maar altyd vroeg op kantoor, en sal sy vroeg sit en wacht vir my, tot het ek op kantoor kom, en dan um, vir my sê, maar ons het twee lede verloor, en dis hoekom dis hoekom hulle bedank het, en om partij keer is dit nou maar onbenilligede, en partij keer stem hulle nou nie noodwendig met ons saam nie, maar ek onthou, wat beide van hierdie dames by my dat post vat het, is dat elke lid tel, elke liewe lid tel, self ons wat nou 315.000 lede, en natuurlijk verloor ons lede door financiële redes, gegewe die ekonomie en die klomp dinge, maar ek denk die moeite wat hierdie twee dames gedoen het om mense sy e-poste te antwoord met versoeke, Alana, jy vooral die, die mooie manier hoe Linda, hoe jy altyd met ons lede, ek dink jy het goeie, beide van julle het goeie basis gele, oor hoe ons ons lede moet hanteer, so miskien maar net een kantlijn compliment vir beide hierdie, hierdie dames. Kalle het nie veel gedoen nie, maar, yeah. maar, yeah. maar Linda, Kalle het bekwame mense aan. Hy het bekwame ja. mense aan. Ja, nie, ek kan blij wees, ek het jou ook al. Nee, 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 ek sal, ek sal, nee, um, Nee, miskien moet ek dan net ook sê oor lede voordele, ons is baie dankbaar vir dit wat uitbrei, maar um, die ening wat ons ook altyd vir mekaar sê, um, Afri Forum wil nie die type organisatie wees wat sê vir mense, hoor die sluit by ons aan, en dan kry jy nou hierdie voordele, dat het eindelijk nou een type van een transaksie is nie, nie, jy koop by ons voordele nie. Die kern van die organisatie bly, ons is daar om die toekomst hier aan die sydpunt van Afrika te skep, waar ons, ons gemeenskap en ons nageslag blijvend vry, veilig en voorspoedig kan wees. En dit is ons kernfokus om voordierend, ons al later bykie in die gesprek praat oor, oor ons plan. Um, maar wat wel belangrijk is, ons het mense wat sê, weet julle wat, ons vertrouw julle om vir ons te vecht vir hierdie, vir hierdie sake, en dit is nie moeilijk om het sonder hulle te doen nie. Maar ek dink lede voordeel is vir ons meer een manier om dankie te sê moet ons, weet jy, baie dankie vir jou ondersteuning, en daarom wil ons ook kyk of ons iets kan teruggeen. Um, en dit is lekker om te weet dat ons het ondersteuners, want jy weet in die moderne wereld, um, het hulle hierdie Engelse term om te sê, dit gaan altyd what's in it for me. Um, en ons het eindelijk 315.000 lede wat sê, weet jy, ek wil bijdra tot iets groters as net my as individie, vir een groter saak. En ek dink daar in die opzig is lede voor julle belangrik om net te kan sê, baie dankie, ons is dankbaar vir julle bijdra. Ek sal graag weer een bykie wil terugkom na wat van ons personeel te sê het oor afreferings of jaarsdag wensen. Um, Alana, wil enig my spreek sommers die twee kaartjes aanstuur hierna William en Kalli toe laat hulle ons lees. Ja. Dat ek hier langer boodskap vir jy nie gee. Ek weet sê, as hy skrif groot genoeg vir jou. <laughs> ja, ja, nee, kyk, ek, Afri Forum is nog jong, 18, maar ek raak nou, uh, ek sal nou maar so ver nie, ek ook so, maar ek het uh, goeie bril. Um, hierdie is van Cecilia Moelman. Um, my gunsteling herinnering is, toe Bernadette per ongeluk afboop gebel het, um, om middag eten te bestel. Ja. <laughs> 
<laughs> maar goed, ek, ek denk, uh, jy sien hierdie soort van goed gebeur ook nie by ons. Ja, ja. Uh, maar af en toe met, uh, ons personeel is nie perfect nie. nie. M- uh, my vrou is die enigste perfecte mens wat ek ken. Ons ander wat hier is, maak ook foute. Ons bestel ook middag ete by afbop en so meer. Uh, maar die wonderlijke van een roeping, nie, dit geef een gewone mens wat fout het en nie perfect is nie. Um, die vermoe om, om in moeilike omstandighede buitengewone goed recht te kry. En dit is wonderlik, dat ons positioneer ons ook als een organisatie van gewone mense, maar gewone mense wat een roeping het. En, uh, en ek sal dan net uh, goeiemiddag eet is een plek, sy nommer um, gee vir Bernadette. <laughs> en laat ons afbop um, los vir hulle belangrijke belangrik taal. Ons het vader ons nodig, hulle er erg nodig. Ja, ja. <laughs> Goed, my is van Anton Wilson, ek het om toevallig hier in die, in die gang raak geloop. Ek jok, dit was in die badkamer. Um, uh, sy, de, sy gunsteling herinnering is, uh, die feit dat Afri voor hem so hard vecht om plaasmoorde te, te stop, dit maak my baie trots om een werknemer te wees, as mense sikke goeie terugvoer oor Afri vir hem gee, en ek bedoel, ons kan maar net beaam, dat dit is een van die, die grootste gevechte en die moeilikste gevechte, Jack, jy is nou, jy is nou dagelijks betrokke by, 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 om mense in kennis te stel van, van wat die groot, en die omvang van die krisis is, so ek is nou nie een specialist met dit nie, maar ek, ek weet het is vir ons lede, een baie emotionele, nele ding, en um, baie van hulle familie en vriende, dit was al slagoffers van, van plaas aanvallen en plaas moorde. Um, so, terwijl ons seker gaan sikkel om elke boer veilig op plaas uh, te hou en, en, en families veilig op plaas te hou, sal ons nie stop om, om dit te doen nie, maar goed, dit is meer jou afdeling as wat het myne is. Nee, maar jy sê, jy sê het om maar recht en ek, ek, ek denk so lang as dat ons ander beklaai, ons is in die rechte richting, ons smaak vordering. Um, misschien nog nie tot een punt waar ons dit wil heen nie, maar ons is beslis bezig om vordering te maak. Maar op een lichte noot, William, um, sien dat jy het in die woord is ook oor, oor boere en boervrouwe. Um, dat was op ander baie succesvolle aksie wat Afri vir hom geloods het, en in een moeilike tijd ook om boere te ondersteun. Ja. Dit was die bokse vir boere en boervrouwe. Ja. Nou, wat saam met dit gaan was, was, was um, dat ons eindelijk initieel begin het met droogte hulp, in die sin dat ons voer aangereid het na boere. So mense baie boere het, het hulle harte oopgemaak, waar hulle surplus voer gehad het, en dan moes ons eindelijk maar die, die middelman speel in die proces, om, om, om die voer wat geskenk is, nou te vervoer na, na, na mense in nood. Um, en iemand wat, wat, wat baie integrale deel van die project was, was um, Henk Maria, wat, wat vandag by die voortrekker monument in die FHK is. Um, tesame met, ek onthou, hulle het met die juni mok gereis om met Meijer Leroux en Adam Tas om, om geld in te sammel um, as deel van die, van die project. Maar toe uit dit, nou, nou het daar hierdie pakke box vir een boer, um, en, dit, en dit was my hoofdzakelijk ge, gefokus op basisse benodighede vir, vir boere wat zwaar krijg. Um, en ek, Adam Tas het, het, het later een liekie wat, wat, wat later hierdie, ek dink hierdie maand uitkom, um, saam met saai geskryf, wat met gaan oor hierdie pakke boks vir een boer, boervrou. Um, en, en ek dink, een deel van hierdie navorsing, dit was twee veel vee tannies, wat die oorspronkelijke idee gehad het, van ek okay, het die boer krijg droogte op vir sy vee, maar jy weet, daar is een vrou wat, wat ook deel is van, van hierdie zwaar krijg story. Um, en nou Alana en Linda en Kalli en, 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 en allemaal wat hier sal onthou, dat, um, jy weet, ons het gedink, oké, okay, jy weet, ons, ons sal een paar bokse kan, kan insammel en rechtig mense in nood, ons het gewonder, jy weet, hoe gaan ons nog bepaal vir wie gee ons en, en wie gee ons nie, want ons is eerstens nie eindelijk een welsynsorganisatie, nie ons is een burgerrechtorganisatie, maar wat met de burgerrechtorganisatie van ons kaliber kom, is, is een goeie netwerk en, en, en logistieke vermoe en, en infrastructuur. En ek onthou ons het so een of twee vrachte ge, ge, geskenk gekry dier, dier goed. En ek onthou, ek het die ochend hier aangekom en toe begin, begin mense net boks en het het hier, ons moes die ander hek oopmaak. Die mense het letterlijk met bakkie vrachte, jy weet, ouwe thuis het, het, het bokse gepak. En, um, en, en jy weet, ek onthou van die bokse wat jy optel het, het een persoonlijke boodskap opgehaald of een bybelversie. 
um, en in, in hierdie liekie van, van Adam Tas skryf hy baie specifiek oor een vrou, ek het dit nou vir hy voor die tijd gelees, oor een oom wat vertel hoe dit maar zwaar gegaan het in die karoe en, en um, hulle vier jaar terug, hulle, hulle enigste kind moes aan die dood afgee, die, die oom is, is, is 76 en die tanne het toe 73 die dag geword en die boks land op hulle weet, of, of dier die, dier die uitdeel kom, kom by hulle uit en in die boks is nou dan een, een klomp jy het seep en kos en jy hom vertel, jy het twee onderbroeke vir hom, um, nie was daarom, um, in sy groote, um, en een borrel wijn en een pak koekies. En, um, maar ook, toe die boks die dag al aankom, toe sit die tannies of jaarsdag, en die persoon wat die boks gepak het, het een echte string perels, um, pink perels in die, in die, in die boks gesit. Yes. En die oom sê, hy kon het vier jaar, kon hy sy vrou net op sy verjaarsdag, of haar verjaarsdag, een drukkie gee, maar die dag, toe, toe die dan nie nou een string perels gekry, jy weet, dat brings om En hy vertel hoe het hulle, daai aand, het sy die perels aangesit, en hulle het soos, soos tiener kinders op die kombuisvloer gesit, en wijn gedrink, en, en koekies geëet. Um, en dit, dit is die type goed wat, wat jy besef is, jy is, jy is betek keer maar net een voertuig, vir ander mense om by, om by mense uit te kom, en ek dink, dit, dit is een belangrike ding, is dat ons altyd nederig blij, en weet, ons is maar net een voertuig wat ons roeping uitveer, en Kalli, Kalli sê dit altyd, ons is maar gewone mense, um, en wat ons gelukkig, gelukkig en met genade van boe, betek keer laat buiten gewone goed doen, um, hier was nie genoeg plek om al die bokse te stoor nie, ons moes letterlijk van die bokse wat dier trokke hier aangerei is, van die een trok na die ander trok oortel, so dit, dit het nie eers grond gevat, wat ek letterlijk sê, ons het al die personeel gestopt vir een week, en ons het treinkies gemaakt en, en goed, en, en dit was nog in die COVID tyd, so daar is so meme wat rondgaan, wat sê hier is Henk Maria, waar hy deel bokse hoop en COVID uit, want hy toe, <laughs> hy toe klomp mense aangesteek die dag, um, en ek was daar nie in van hulle nie, maar ja, dit is sikke type stories wat hy moet onthou, want het, wanneer het moeilik gaan en het gaan beteken, ja. nee, moet, moet hy onthou dat jy verskil kon maak. He. Ek, ek wil net sê, die, um, dit is weer eens die idee wat by een klein groepie vrouwens, by die VLV um, ontstaan het, en toe begin vlamvat het, en ons het toen nou uh, ook betrokken raak, wat eindelijk wees, dat um, mens moet nooit dink, jy is net bezig met klein dade bezig nie, um, as jy een klein dade het, en een klomp ander mense val daarby in, dan word het iets groots. Julle sê nou, is ek een mooi goed oor die vrouwens, in daai tyd, um, gaan ek na iemand toe wat vir my werk moes gedoen het, persoonlik, en sy sê, maar sy het bokse kom aflaai hier so, en sy gaan morgen weer bokse aflaai, en volgende week ook. En ek sê vir haar, jette, maar dit is wonderlik, vrees ek dankie, sy sê, nee, jy is maar ons mooi mans daar. <laughs> ja, Kalli, ek, ek wil duid, ja, ek wil duid, ons, ons het al mooi gehaald, ek, ek en William was nie op kantoor, dit is baie lekker om, te, om te, al die oude stories te hoor, en te sien hoe ver die organisatie gegroe het, en al die suksesse wat al daar was, um, maar ons is toch in die tyd van uitdaging ook, ons is in 2024, ons jaarse verkiesing om die draai. Um, Kali, met dit in acht genome, wat, wat, is, wat is die toekomstplan? Wel, ek dink is belangrik, ons het nou in terugskouwend, het ons eindelijk gesien wat was die fases waarin Afri Forum beweeg het. As jy een nieuwe organisatie begin, dan het jy eindelijk maar beperkte uitvoerende vermoe. Jy kan nie... Um, alles doen wat jy, wat jy graag wil doen nie. En die eerste fase was om Afriforum als een handelsmerk bekend te stel, om Afriforum sterker te maak, en soos wat ons sterker word, kon ons meer goed doen. Maar wat baie belangrik is, en William het so vinnig iets genoemd daarvan, dat Afriforum net een voertuig is. Um, so die plan van die begin al was, dat ons natuurlijk Afriforum moet sterk maak. Maar ons roeping is nie om een van die dagen in die ouwe thuis te sit en terug te dink, oe, dit is wonderlik. Ons het een Afri Forum gebouw wat dalk teen die tyd 500.000 lede het nie. Um, want dit is nie ons roeping nie. Ons roeping is om een toekomst te skep en een bedeling te help vir hom waar daar toekomst is vir ons, uh, vir die Afrikaners en hulle, hulle nageslag en ons op een basis van wederzijdse erkenning en respect met ander volke. Dit is ons roeping, um, maar ons moet eerst die organisatie sterk maak. 
Natuurlijk, want ons nog steeds afrivoren sterk maakt, want hoe sterker ons is, hoe meer kan ons doen. Maar ons wil eigenlijk terugdenken aan hoe ons een verschil gemaakt het om voor Afrikaners de toekomst te schepen. En die vraag is: hoe doen jij dat? Nou, um, ons weet allemaal, ik hoef nou niet voor mensen wat kijk te vertellen wat skeef loopt. Um, dat is duidelijk om te zien. Uh, die bedeling wat ons heet, draal wrangvruchten. En die vraag is, wat moet ons dan doen? Nou, ons heet een regeringsprobleem. Um, je weet, ek het nou in die woordenboek gekyk, daar is iets soos een kleptocratie. Dit is een regering wat bestaan uit diewe. Daar is er iets soos een kakistocratie. Een regering wat bestaan uit die slechtste. Nou, ons weet nou, ons het een regering wat bestaan uit kleptocraten en kakistocraten. Um, en, hy het so lang gewacht om dit te kan ja, sê, op die dag. Ja, maar dit is nie een vloekwoord nie, so, maar dit is, dit, is, dit is die waarheid. Nou, nou wat kan ons daaraan doen? Um, ons moet natuurlijk, regeringsverandering sal verandering, enige verandering is een verbetering. So ons moedig ons lede aan om op nou op 29 mei te gaan stem. Um, as jy slim genoeg was om by Afri Forum aan te sluit, dan is jy slim genoeg om self te besluit vir wie om te stem. So ons probeer nie aan lede voorskryf nie, hulle stem vir verskillende partijen en dit is goed so, maar ons vraag dat hulle moet gaan stem. Hulle moet net nie vir ons stem nie, want ons is nie op want ja, ons kry ons... baie mense wat sê, hulle gaan vir ons stem, so ja. jy kan nie vir ons stem nie, jy stem klaar vir ons, want jy is een lid. Ja, ook wat mense gesien wat gesê het, hulle gaan nie weer vir ons stem. Ja. <laughs> <laughs> nou die, die belangrike is dat ons het sien ons rol buiten die partij politiek, ons wil hee Afrikaners moet samengebind word in Afri Forum, of jy nou vir die Vrijheidsfront Plus, die DAA, die ACDP, of Action SA, of wie ook al mag stem. Ons yes, lede, yes. Ja, wel, ek het gesê ons, as jy slim genoeg is om vir, <laughs> by Afri Forum aan te sluit, dan is jy ook slim genoeg om nie vir die EFF, <laughs> om die ANC, in die ANC te stem, jy ons hoef nie vir dit, dit te sê. Maar, um, ons is ook bang dat mense te leergesteld, gaan wees na die verkiesing, en dan nou dink is die einde van die wereld. Um, um, die plekke waar al coalities uh, dat tot stand kan kom, uh, sal ons baie blij wees, maar ons moet onthou, die ANC het die staatsmachinerie oor dekades weggekalwe met corruptie, maar ook kader ontplooien. So jy sit eindelijk met de klomp ambtenare, as daar een nieuwe regering kom, gaan jy een lang proces moet hee om het skoon te maak, maar nie te min. Um, om vraag vir mense om te stem, maar ons, ons maak ook een kopskuif om te sê dat moet nie een toekomst in die hande plaas uh, van uh, die regering nie, want dan gaan jy baie moedeloos word, as jy vanavond weer gaan televisie kyk en jy dink jou toekomst le in die hande van een overheid, dan beloof ek vir jou, moet jy maar sorg dat jou ijskast vol bier is, want jy gaan baie negatief wees en jy gaan Jy gaan dan houden in die huiskast. Ook sal sterker hoes. Ja, daar is soort van goed. Maar as jy die kopskuif gemaakt het, soos Afri Forum en die solidariteitbeweging waarvan ons trots lid is, en sê, weet jy wat, ons sal self. Die Heere het as deel van ons roeping, het hy vir ons hande um, aan die einde van ons eie arms gegeen. Hy het vir ons een brein gegeen, een partij beter brein soos vir ander, maar ons het, ons het dit gekry en ons het dan nou die roeping waar hy vir ons die vermoe en deersettingsvermoe gee om self een toekomst te skep. Nou as jy dit doen, dan kom jy by ons toekomstplan uh, wat ons al begin uitvoer het binnen die beweging. Jy het nou baie stories gehoor van hoe ons vecht tegen onrecht en ons gaan anhou daarmee. Maar ons moet 80% van ons energie spandeer om te bouwen. Nou, as ons vecht in die politie en bekie tselle is een onbekwaamheid, waarby jy natuurlijk baie betrokken is, en is een belangrike gevecht om te vecht. Maar dan kan ons ook moes sê, ons het die vermoe om ook na ons eie veiligheid te kyk. Dan skep ons 172 biertwachte met vrijwilligers, ons geer die soort van opleiding wat nodig is, radio infrastructuur, herleiers en so meer, dan kyk ons na ons eie veiligheid. Ons vecht vir Afrikaans by universiteite, um, Alana het al met sukses by Inisa gevecht daarvoor, maar by ander plekke is dit nie suksesvol nie. Maar dan het ons binnen die beweging sisterorganisatie soos Academia en Soltek, wat Afrikaanse tertiaire instellingse ambachtsopleiding en universiteit 
bou en het gaan goed. Ons het een sisterorganisatie, die SOS, wat nou begin om gymnasie en Pretoria privaat school te bouwen. en dit gaan uitbreid. Ons krijgen ons eie media, uh, Marula Media. Um, ons krijgen ons eie theater, die Afri Forum Theater. Um, en daar is vele voorbeelden van hierdie ons sal self. Maar die goed, so belangrijkste plek waar het moet grondvat, is in plaaslijke gemeenschappen. En ons het daar in plaaslijke gemeenschappen is Afri Forum so ons sal self plan, wat, wat ook die bewegingse plan is om te sê, kom ons maak gemeenschappen sterk en zelfstandig dat hulle eindelijk begin functioneer as een vierde regeringsfeer. Nou as ek praat van een vierde regeringsfeer, een die facto vierde regeringsfeer, dan is het nou niet een ambtelijke um, verkiesing wat gehou word en die uh, takvoorzitter van Afri Forum of die schoolhoof van die gemeenschap krijgt nou een burgemeesterskettang en so meer. Nee, nee, dit is een vierde regeringsfeer van doeners, waar georganiseerde gemeenschappen zelf die toekomst van die gemeenschap en hulle eie hande neem. Nou, ons hoef nie vir die eind, of hulle bysie altyd, um, as mense vir hom vraag, die eind sê, gaan moes nou nooit vir julle ja sê nie. Sê hulle recht, dit is so, die eind sê, gaan nie vir ons ja sê nie, want ons gaan nie vir hulle vraag nie. Ons gaan dood eenvoudig uitbou. Ons het ons takstrukture, ons maak ons bierdwachte sterker, ons kyk na watervoorsieningsplanne, uh, wat tegen die einde van die jaar sal ons een groot konferentie daar oor hee, ons kyk na elektriciteitsvoorsiening, uh, ons kyk na een paar jaar recht te maak, of nie kyk nie, ons doen het al, al reeds op een groot skaal, waar ons eindelijk ons gemeenskap bevestig, om te sê in hierdie gemeenskap, um, kyk ons na ons eie gemeenskap, en dan doen ons het nie alleen nie. Um, ons het gemeenskapsforum uh, proefproject, wat ons hier in Centurion West het, om te sê die kerke, skole, die ander instellings, van die beweging in Afri Forum is nie ons hele gemeenskap nie, daar is ander groot rolspelers wat uh, wat ook een goeie gemeenskap wil hee, wat ons betrek en sê, kom ons kyk op elke front um, na ons eie gemeenskap. En dit is een vorm van federalisme, waar jy sê, um, die mense in die unie gebou, weet nie wat is goed vir mense in Potsjefstroom of vir mense in Vredendal nie. Selfs municipaliteite, plaaslike regerings is nie meer plaaslik nie, dit is groot gebiede, met een klomp dorpe in een municipale gebied. So ons gaan dood eenvoudig voort om te sê, ons gaan federalisme, wat beteken die mag le op die laagste moendelike vlak, ons gaan het self die mag vir ons self toe eien, en dan natuurlijk um, is dit mis nou beter as daar samenwerking is met die overheid. Um, so ons het nou by die Tsani Metro Raad een ooreenkomst met die Metro Raad, dat binnen gemeenskap ons structure self bepaalde dienste kan, kan lever, en dit maak het makkelijker. Um, Ander plekke waar die ANC regeer, doen ons het maar net eenvoudig, hulle kan mor, maar ons gaan nie toelaat dat as hulle nie een pad kan recht maak, een basisse ding soos een pad recht maak, dat ons het nie self kan doen. Mense sê maar ons betaalbelasting, hulle is recht, ons betaalbelasting en ons eisdienste, maar, maar ons is mister lief vir ons kinders, om ons kinders in hulle te laat groot word. Um, en daarom het ons een verantwoordelijkheid om te sê, die pad voor en toe moet ons uitbouw aan federalisme, um, die regeringsverandering kan mens kyk of jy doen, maar ons moet in wees een bedelingsverandering te weegbring. Centralisme het is een boom wat wrangvruchte lever. Centralisme het Eskom laat val. Centralisme het die SAL laat val. Centralisme het de NEL laat val. Het municipaliteit laat val. Het, ek wil nie mense moedeloos maak nie, anders kan ek nou die lijst voltooi. Um, maar daarom sê ons die alternatief is federalisme, en dit sluit in dat ons self beheer gaan neem en die vak toe binnen gemeenskappe, georganiseerde gemeenskappe gaan vestig wat eindelijk functioneer als een regeringsfeer. Ek hou baie van die idee dat ons, ons, ons uh, nie toestemming gaan vraag nie, ons gaan het eenvoudig net doen en onder hulle uitbouw. Dit is iets wat my, wat my dagelijks inspireer. Alana, ek wil vir jou vraag voordat ons uh, gesprek tot die einde kom, of vir jou net soblief ons nog twee kaartjes wat terecht kom te hoor, wat sê die personeel oor af en voor hem sy 18e verjaarsdag nie. Ek sal my ene keer achter. O, het is van Karin. Sy sê ja, ons gaan sluit in herinnering. Ons het een paar Karin, soos we daar... O, Karin Bloem. Ja, sy. <laughs> sy sê, um, een van haar gaan sluit in herinnering is die slim verhoogproduksietoer na Gauteng en Noordwees vir die bevordering van moedertaal. 
um, onderrug. Dit was een lekker, lekker toer. En dan van Salet Smit, ek nou trek nou... Die theaterse personeel getrek. Het heel te mal, heel te mal um, nie bedoel nie, ek het het net heel te mal met geluk getrek. Sy sê um, dat Agenslinge herinnering is die Afriforum jeug sy uitdeel van, beeld, uh, van beet en knoffel by die lichthawe vir bewismaking wat die minister van gezondheid gesê het, jou sal genees van eids. <laughs> Was het al vreemde goedkies gedoen dier die jare. Wel, op die noot, uh, Kalle wil ek graag vir jou die, die finale woord gee, om van skuikers... Jy het nou die jongtijd gepraat. Kan ja, jy kan ook maar gesels. Nee, maar... Lee afsluit. Ja, hy wil nie. Ek, <laughs> nee, ek. Toort wees, of gaan jy nou... Het ek iets, iets gesê wat jy laat bloos? Of... <laughs> <laughs> nee, 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 is maar my... Oh, ook lyk. Hy het nie van die poeierkies gehad. William was wel ons eerste rechtstellende aksie aanstelling met wat rooie haare gehad. Ja. Ek kan wel sê, ons het met tyd gegroei... Uh, nie beweging, so. Ja, nee, nee, ek de oorlaar nie, ons hou baie van jou. Um, rechtig. Maar in elk geval, goed. Nee, nee, baie dankie, Jack, laat ons nie nou die tyd moor. So, ek wil net so, ek het nou um, bykie gaan kyk na Afri Forumse eerste tydskrif. Um, uitgave 1. Nou, jylle sal sien hoe dit lyk. Nou, ek onthou Annikie Hoof en Alana, en ek was nou die enigste personeel, maar as ons tydskrif uitgee, dan het ons in die fotostaatmachine Dit wat Alana uitgeleid het, gedupliseer en, uh, en dan in pakkies gesit en gepost. Um, maar vandag het ons uh, die Afri Forum tydskrif lyk iets wat anders. Uh, maar hy is ook elektronisch beskikbaar. So mense kan op ons webwerf natuurlijk gaan kyk daarna. Nee, dan uh, die slotwoord is om te sê, ek het baie hoof vir die toekomst. Afri Forum het hoof vir die toekomst. Nie waar ons naïef is nie, um, Die land lyk slechter as 20 jaar gelede um, en die achteruitgang is daar. Maar binnen die solidariteit beweging is ons baie sterker as 20 jaar gelede. En as ons daai skuif gemaakt het, laat die achteruitgang ons nie gaan terughou nie, maar dat ons geïnspireer gaan word dier die vooruitgang van dit wat ons met genade van boe met ons eie hande en ons eie verstand tot stand bring, dan is al hoop vir die toekomst. En Ek wil dan ook afsluit om te sê dankie aan allemaal wat die afgelopen 18 jaar een reese rol gespeel het om die organisatie te bring tot waar dit nou is. Uh, maar laat ons nie op ons laure rust nie. Dit wat ons gedoen het is op een druppel en emmer van wat gedoen moet word. Um, so kom ons hou nou op praat. Um, hierdie mense moet kantoor toe gaan van haar wacht werk. En as jy nog nie lid is nie, sms jou naam na 320-7. Alwaar, dankie vir die gesprek, dankie vir die deel van al die, al die mooie herinneringe. Het uh, is, is inspirerend te sien hoe ver die organisatie gekom het. En dan natuurlijk aan alles kijkers, baie dankie dat jy ingeskakel het. En uh, as dit is waar ons gekom het in 18 jaar, dankie dat we gaan ons wees oor die volgende 18. Tot volgende keer.